ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പം റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓദർ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹസികതകൾ അപ്പം ബനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമരം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽമരത്തിലെ സാഹസികതകളെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ബോയ് ഉണ്ട് ആ ബോയ് ഓദർ ആ ബോയ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ബോയ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ആൽമരത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ആ ബോയിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ഓൾഡ് ബനാ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് എ ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ദ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ഹോം ആൻഡ് ഇന്ത്യ വെയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വീടും മൈതാനവും അതായത് വീടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ മുത്തച്ഛൻ അതായത് ഈ പറ നറേറ്റർ അതായത് ഈ ബോയുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ അതായത് ഗംഭീരമായ ഒരു ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ അതൊരു പഴയ ആൽമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരുടെ ആയിരുന്നു വാസ് മൈൻ അതായത് ബോയ് പറയാണ് അത് എൻ്റെതായിരുന്നു ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് എ ക്ലൈമറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ എൻ്റെ മുത്തച്ഛന് ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ എന്താ ചാടി കയറുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടും മൈതാനവും ഒക്കെ നോക്കി നടത്തിയത് മുത്തശ്ശനായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ആ പഴയ ആൽമരം എന്താണ് എൻ്റെതായിരുന്നു എന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൺ കൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ഡെസ് മൻ അൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഹു ലീവ് ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ വൺ സെവൻ I would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree. Now, uh, next sentence, uh, next sentence le, grandmother ne peti paranenda. Grandmother used to tease him about this. Now, what is it? The first thing is that 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 and would speak of a certain countenance of desmond an english woman adayidu or countenance of desmond nu parana or english woman ne petti parnayirunnu muttashi muttashine kaliyakka adu endha nu cheyyala she lived at the age of 170 adayidu 117 avathu vayasu vare nammalde ee parayna ee countenance of desmond nu an english woman jeevichirunnu and would have lived long if she hadn't fallen while climbing an apple tree appo 117 vayasu vare jeevichirunna aalu കുറച്ച് നാൾ കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് അവർ മരിച്ചതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ ചാടി കയറുമ്പോൾ താഴെ വേണമാണ് മരിച്ചത് അങ്ങനെ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശിയെ മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കിയിരുന്നത് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ വിഷ് കേവ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് റൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിങ് എ മീസ് എ ഫാസ് ഗേവ് മി എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ സോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആൽമരം നമുക്കറിയാം ആൽമരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ വള്ളി പോലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വള്ളി പോലെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ ശിഖരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഈ വള്ളികൾ വിഷ് ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ക്രൂ അഗെയിൻ അതായത് ഇത് നിലത്ത് വന്ന് വീണതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേരുകൾ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ നിലത്തുന്നതിന് വേരുകൾ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മണ്ണിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫോമിങ് എ മീസ് എ ഫാക്സ് ഗെയിം എ എൻഡ്ലെസ് പ്രഷർ ഇത് എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും ആരാണ് പറയുന്നത് കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആലിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വന്ന് മണ്ണിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ഇതിങ്ങനെ
nestling in the valley of the at the foot of the himalayas evadeyana appo himalayas okay adayathu kutti banen tree ede karyam parayana adayathu idu muttachine kaattilum prayam undu allengil ee house ne kaattil prayam undu ellam potti dehra town inde athre thaneke prayam ee almarathine kaanum adondana athra velliya oru himagaramaya oru endana almara gambhiramaya oru almara nammal aan thane vannittundayirunnu my first friend and familiar was a small grey squirrel അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാണ് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ കുറച്ച് അവൻ അറിയുന്നതായിട്ട് ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അണ്ണാനായിരുന്നു ഓക്കെ സ്കൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണാൻ അച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ എയർ സീം ഡറ്റ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇവനെ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ ഇവൻ ഇവൻ അതായത് ഈ കുട്ടി ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഹ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന് ആദ്യം അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ ക്വാറ്റപ്പിൾ ഓർ എ ഗൺ ഹി ബിക്കം ഫ്രണ്ട് ഇയർ അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ എന്നെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞി കു കു ഈ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ തോക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് അവനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിച്ചില്ല അതുപോലെ തെറ്റാലി വെച്ചിട്ട് അവനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനൊന്നും തന്നെ നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തായാലും സൗഹൃദമായി അതായത് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന് കുറച്ചുകൂടി ഈ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിങ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കം ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന് ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങളുടെ എന്താ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറച്ച് ബോൾഡറായി അതായത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു അങ്ങനെ അവൻ കയ്യിൽ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് കഴിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരെ എത്തി അതായത് അണ്ണൻ കുഞ്ഞിന് കുട്ടികളുള്ള പേടിയൊക്കെ മാറി ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ മാറി ബിഫോർ ലോങ് ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് അപ്പം അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഡെൽവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീച്ച് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ സംതിങ് അതായത് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയാതെ അത് കുറച്ച് നാളുകളായപ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരുപാടൊന്നും കാലം കഴിയാതെ തന്നെ അവനെന്താ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവനെന്താ അവന് വേണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് കയറി ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അകത്ത് കയറി ഓരോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് പറയുന്നത് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് ഓരോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് വെരി യങ് സ്ക്വറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോപ്പർലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ അപ്പം ഇവനൊരു വളരെ ചെറിയ അണ്ണാനായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ്റെ ഫാമിലി അതായത് വീട്ടുകാരും അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇവനൊരു മണ്ടനാണ് അതായത് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ചെങ്ങാത്തം കൂടാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഇവനൊരു മണ്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ട്രബിളിനൊക്കെ അകപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അതായത് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അകപ്പെടുന്നവനാണ് ഇവനൊരു മണ്ടനാണെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞണ്ണനെ പറ്റി അണ്ണൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആര് ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാനും അതായത് സ്കൂറലും ഈ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അവരെങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എങ്ങനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂ ചെയ്തു അതൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻ വുഡ് ഫോക്ക് ഇൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വസന്തകാലം അല്ലേ അതായത് വസന്തകാലത്തിൽ എന്താണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ കുഞ്ഞ് ചെറിയ പഴങ്ങൾ ചെറിയ നല്ല ചുമന്ന് തുടുത്ത പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സ് ഫിക്സ് സാധാരണ അത്തിപ്പഴം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത് ആളിൻ്റെ പഴത്തിനെയാണ് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് അതായത് എല്ലാ തരം പക്ഷികളും വുഡ് ഫോക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ വന്നിരിക്കാൻ
കുട്ടികളൊക്കെ കലവില കൂടുക എന്നുള്ളത് പറയത്തില്ല അതുപോലെ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കലവില അവരുടെ സൗണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു കലബിലായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിക്സ് സീസൺ അതായത് ഈ ഈ മരത്തിൽ ഈ പഴം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ദ ബനി ട്രീ വാസ് എ നോയ്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഏതാണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഈ കലവില കൂടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരം പക്ഷികളും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൺ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹൗട്ട് ഓക്കെ ഒരു അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദ ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ പ്ലാ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പം ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ കുറച്ച് മേലിലായിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് അവന് അവൻ്റെ ആഫ്റ്റർനൂൺസ് അതായത് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ചൂട് കാലം അല്ലാത്തപ്പോൾ ഓക്കെ അധികം ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഐ കുഡ് റീഡ് ദെയർ അതായത് ഈ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമെന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു മരത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയാണല്ലോ അല്ലേ പ്രോപ്പിങ് മൈ സെൽഫ് എഗ്നസ്റ്റ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ബോൾ ഓഫ് ദ ട്രീ വിത്ത് കുഷ്യൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം അതായത് വീട്ടിലെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിർത്തുന്ന കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീപ്പിംഗ് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് കുട്ടി ഇരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ വായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ട്രഷർ ഐലൻ ഹക്കൽ ബറി ഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വായിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പേര് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കുട്ടി വായിക്കും വെൻ ഇഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിംഗ് ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബനിയൻ ലീസ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ റീഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചില ദിവസം എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല ലൈക്ക് കുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിംഗ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഈ ആൽമരത്തിലെ ഇലകളുടെ താഴേക്ക് നോക്കും അല്ലേ ഡൗൺ അതായത് ആൽമരത്തിൻ്റെ ഇലകൾക്കിടയിലേക്ക് താഴെയുള്ള ലോകം വെറുതെ കണ്ടിരിക്കും അതായത് കുട്ടി വായിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും സ്റ്റോറി പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇത്രയും നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ടൂവിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ബോയ് അതായത് നറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോയ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അവൻ്റെ വീടിനടു ചുറ്റുമടുത്തുള്ള ഒരു ആൽമരത്തെ പറ്റിയും അവൻ്റെ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയെ പറ്റിയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ അണ്ണാനെ പറ്റിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ഈ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു